你想到新加坡工作的话，一定要订阅我们的频道哦。请记得注册你的 email 地址，我们会 email 每一期的节目内容的 PDF 文档给你。如果还没有加入我们的朋友，就赶快订阅我们的频道吧。新加坡的工作签证。工作准证，工作准证是新加坡人力部设置给外国低水准员工的工作准证，是给月薪不超过一千八百新元的熟练或非熟练外国人的工作证。申请资格如下：无薪水要求，无学历要求，马来西亚籍，十八至五十八岁，非马来西亚籍，十八至五十岁。服务业工作准证在公司的名额不能超过八八千。对公司的要求，需要为其员工购买保额至少一万五千新元的保险，缴纳五千新元的担保金。无法为家人申请家属准证、长期探访准证。若要申请绿卡或者是永久居民，无法直接申请，但可作为附属申请。基本有效期限为两年，不过有效期限也取决于准证持有人的护照期限、保证金和就业期限。持有人只能为雇主和指定职业工作。一般来说，只要申请人在新加坡人力部没有不良记录，申请信息无虚假，雇主有足够的配额且无污点，都能申请得下来。雇主需要按阶层和行业领域为每位 work permit 准证持有者每月向政府交三百至九百五十新元。不等的人头税，准证持有者随着工作经验的增加，或者考取新加坡的 ITE 证书，或者本身具有国内大专及以上学历，可以申请 S 准证。S 准证是新加坡人力部设置给外国中级技术水准雇员的工作准证。准申请人将按一种累积分系统进行评估，该系统将考虑多重标准，其中包括工资、教育程度、技能、工作类型和工作经验。申请资格如下。固定月收入最少是两千两百新元，有学士学位、大专、本科或者技术资质认证，需要至少一年全日制上课获得的技术认证。虽然没有明文规定最少需要多少年的工作经验，不过工作经验会是审核标准的其中一个因素。服务业 S Pass 人数不可超过总员工的十五八千，其他行业则是二十八千，需要为其员工购买保额至少是。一万五千新元的保险，是否可申请家属准证？每月基本薪金最少五千新元，可为配偶及子女申请。无法申请长期探访准证，若要申请绿卡或者是永久居民，可以直接申请。S Pass 有效期限为两年，雇主需要按阶层和行业领域为每位 S Pass 准证持有者每月向政府交。三百三十至六百五十新元不等的人头税。S p a 的申请有一定的拒签率，通常申请是否通过与申请人条件、雇主是否给了足够的薪水、雇主是否有充足的 S p a 配额、雇主企业规模和社会影响力会有一定的关系。就业准证。就业准证是新加坡人力部提供有认可的学位、专业资格或专业技能，并且正在寻找专业、行政管理、执行人员或经理职位或工作的外国人。这是相对来讲级别较高的准证，是给那些有一定的技术技能或者管理经验的。申请资格如下。固定月收入最少为三千三百新元。二零一七年一月一日起，将改为固定月收入必须超过三千六百新元。学历不可低于大学本科，毕业于优秀大学的有优势。公司人头配额没有特定的配额，不过雇主需要在新加坡本地媒体打广告。发布要招聘的职位至少一个月，如果确定无法在本地招聘到合适的员工，才能启动招聘。若要申请家属准证，需每月基本薪金最少五千新元，可为配偶及二十一岁以下未婚子女，包括合法化领养子女申请。若要申请长期探访准证，需每月基本薪金最少五千新元，可为配偶二十一岁以上未婚残疾子女。及二十一岁以下未婚继子女申请，为父母申请长期探访准证，需每月基本薪金最少一万新元，可以直接申请绿卡或者永久居民，也可以带家属一起申请。
。四月准证申请有效期限为两年，更新后有效期为三年。政府会根据申请人的自身条件随时调高门槛。四月准证是无需人头税，招聘的配额从理论上来讲也是没有限制。也正因为如此，申请很难。四月准证持有者可以直接申请 P 二。节目是不是很精彩呢？还没有订阅我们的朋友就。如果还没有收到我们的 email， 请赶快注册你的 email 地址。下期见，拜拜。